వెల్కమ్ టు యాదవ్ ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ ఈరోజు మీకోసం ఒక సింపుల్ అండ్ ఈజీ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు ఇది బిగినర్స్ కానీ బ్యాచిలర్స్ కానీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అదే చింతపండు చారు లేకపోతే రసం అనొచ్చు సో ఇది తయారు చేయడానికి చింతపండులో నేను వాటర్ యాడ్ చేసి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఇలా బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా ఎందుకు చేయాలి అంటే ఇలా చేయడం వల్ల అందులో ఉన్న జ్యూస్ అనేది మొత్తం వచ్చేస్తుందండి ఒకప్పుడు ఏంటంటే నానబెట్టి దాన్ని బాగా పిండి పిండి తీసేవాళ్ళు అలా చేయడం కన్నా ఇలా టూ మినిట్స్ ఉడకబెట్టిన తర్వాత తీస్తే మొత్తం రసం గుజ్జు మొత్తం మనకు వచ్చేస్తుంది స్క్వీజ్ చేస్తే సో నేను ఇప్పుడు గుజ్జు తీసేసి ఒక బౌల్లో తీసేసుకుంటాను అందులో ఇప్పుడు నేను వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను మనకి ఆ పులుపు అనేది పోయి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కారం సో మనకి ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు కారం ఎక్కువే పడతాయండి ఎందుకంటే పుల్లగా ఉంటుంది కదా చారు సో బ్యాలెన్స్ అవ్వడానికి కొద్దిగా ఎక్కువ పడుతుంది క్వాంటిటీ అనేది కొద్దిగా ధనియా పౌడర్ వేసేస్తున్నాను వేసేసి ఇవన్నీ ఈవెన్గా మిక్స్ చేసేసేయాలి సో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా కొద్దిగా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద దీంతో మనకి చింతపండు పులుసు మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి సో చింతపండు చారు టామరిన్ చారు టామరిన్ రసం అనేది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ పచ్చివి రా ఆనియన్స్ సో అలానే యాడ్ చేస్తున్నాను మనకి చింత పులుసు అంటే సో ఇలా పచ్చివి వేసుకుంటాము పచ్చి మిరపకాయలు అలాగే పచ్చి ఉల్లిపాయలు వేసుకొని కలిపేసుకోవాలి సో ఇలా కలిపేసి నేను పక్కకు పెట్టేసుకుంటున్నాను పక్కకు పెట్టేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి తాలింపు కోసం తడకా కోసం తడకా ప్యాన్ తీసుకుంటున్నాను సో దీంట్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఇందులో జీలకర్ర అలాగే ఆవాలు రాయి అండ్ జీరా అనొచ్చు రాయి అండ్ జీరా కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను క్యూమిన్ సీడ్స్ అండ్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలండి సో ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో మనము పచ్చి కరివేపాకు ఉంటుంది కదా అదే వేసుకోవాలి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో కర్రీ లీవ్స్ వేసేసాను కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నాను ఇవి ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో కొద్దిగా పసుపు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పసుపు వేసి ఒక్క జస్ట్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ అలా ఫ్రై చేసేసుకొని మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చింతపండు చారులో చింత పులుసులో వేసేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చింతపండు రసం రెడీ సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి టాటా బై బై లవ్ యూ ఆల్